Hello students, CBSC has released its term 1 sample papers for class 10th and 12th boards. Let's see them. So CBSC ne apne 10th and 12th ke sample papers, they have released it on cbscacademic.nic.in. Uspe jane ke baad, you can go to the sample question paper on the top, click on it. And SQP 2021-22 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर लेट सी वॉट इज द पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर मैथ्स का जो पेपर है इट इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स ए बी एंड सी ए पार्ट्स में ट्वेंटी क्वेश्चन हैं दे आर ऑल ऑफ वन मार्क्स एंड यू नीड टू अटेम्प्ट एनी सिक्सटीन मतलब ट्वेंटी में से सिक्सटीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस हैं और उनमें से 16 क्वेश्चंस आपको करने हैं सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन टू केस स्टडीज उन 10 क्वेश्चंस में से आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं देर इज नो नेगेटिव मार्किंग ईच क्वेश्चन इज ऑफ वन मार्क एंड ओवरऑल आपका जो क्वेश्चंस uh, हैं 50 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलेंगे जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं लेट्स सी क्विकली द स्टैंडर्ड पेपर ऑफ मैथ्स एंड हम एक क्विक उसमें उसका सेक्शन नहीं डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज सो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है दैट इज फोर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं एंड लीज प्राइम नंबर इज टू तो फोर एंड टू का आप एल सी एम एंड एच सी एफ लेंगे तो उसकी रेशियो यू विल सी इट्स कमिंग एज टू इज टू वन क्वेश्चन नंबर टू द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू थ्री एंड फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई इक्वल टू के को इन साइड सो टू लाइन्स एज यू नो दे इफ दे को इन साइड दैट मीन्स ए वन बाई ए टू यानी उनके एक्स के कोफिशंस शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर वाई के कोफिशंस शुड बी इक्वल टू देयर कॉन्स्टेंट टर्म्स तो उसको लिख के सॉल्व करने से वी आर गेटिंग के इज इक्वल टू नाइन थर्ड क्वेश्चन अ गर्ल वॉक्स टू हंड्रेड मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन वन फिफ्टी मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज सो एज यू कैन सी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा एंड ऑल यू हैव टू डू इज यूज द पाइथोगोरस थियोरम दैट इज द हाइपोटेनिस स्क्वेयर इज इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अदर टू साइड्स उससे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर टू फिफ्टी मीटर आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन द लेंथ ऑफ डायग्नल्स ऑफ अ रोम्बस आर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर एंड थर्टी टू सेंटीमीटर then the length of the altitude of the rhombus is to so, rhombus mein hame pata hai that all four sides are equal and the diagonals of the rhombus they intersect each other at 90 degree they bisect each other at 90 degree rather to so, jo 24 cm ki diagonal hai uska half 12 and dusri jo 32 cm ki hai uska half 16 so if i call it o A B C D. So if we talk of triangle A O B, उसमें we can use the Pythagoras theorem, और उससे हम A B की side निकाल लेंगे. O A square plus O B square will give you A B square. तो side जो है वो 20 centimeter आ रही है. अब हमें पता है that area of a rhombus it has two formulas. One is half d1 into d2, that is half into product of the two diagonals. उससे हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लिया विच इज कमिंग एज 384 एटी फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर अब हमें साइड भी पता चल चुकी है पैथिकोरस थ्योरम से एंड हमें एरिया ऑफ रोम्बस भी पता है द सेकेंड फॉर्मूला इज बेस इन टू ऑल्टीट्यूड फॉर एनी पैरलोग्राम बेस इन टू हाइट इज ऑल्सो वन फॉर्मूला फॉर द एरिया सो यूजिंग दैट आप ऑल्टीट्यूड निकालेंगे तो यू विल गेट नाइनटीन पॉइंट टू सेंटीमीटर फिफ्थ क्वेश्चन Two fair coins are tossed. What is the probability of getting the most, the most one head? Okay, at most one head. मतलब कि हमें maximum एक head चाहिए. Now the sample space या possible outcomes अगर हम दो coins एक साथ 
उछालते हैं सो दे आर एच 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 टी टी एच एंड टी टी एंड इनमें से एट मोस्ट वन हेड मतलब मैक्सिमम एक हेड चाहिए दो तो चाहिए ही नहीं और जीरो हेड होगा तो भी चलेगा तो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर इन एच टी टी एच एंड टी टी दैट मीन्स थ्री आउट ऑफ फोर इज द प्रॉबिबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड सिक्स क्वेश्चन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इफ ए एम एंड पी एन आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली एंड ए बी स्क्वायर इज टू पी क्यू स्क्वायर इज फोर इज टू नाइन देन ए एम इज टू पी एन इज इक्वल टू क्या ए एम एंड पी एन ऑल्टीट्यूड्स हैं उन दो ट्राइंगल्स के विच आर गिवन सिमिलर टू इच अदर सो रेशियो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर दिया है दैट इज गिवन एज फोर बाय नाइन सो यू विल हैव ए बी बाय पी क्यू एज स्क्वायर रूट ऑफ फोर बाय नाइन विच इज टू बाय थ्री तो जब भी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो उनके ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो इज इक्वल टू द साइड्स रेशियो सो दे फॉर द आंसर विल बी टू इज टू थ्री सेवेंथ क्वेश्चन If साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज टू देन बीटा इज वॉट वी नो दैट द फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू वन सो वी आर गोइंग टू यूज दिस हेयर यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर बीटा है उसकी जगह पे आई कैन राइट इट एस वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा सो सॉल्विंग दिस वी हैव टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू टू सो टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा दैट इज थ्री साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू दिस माइनस वन विल गो दू प्लस वन थ्री सो साइन स्क्वायर बीटा इज वन दे फॉर बीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्रीज होप इट्स क्लियर एट्थ क्वेश्चन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विद द डेसीमल एक्सपेंशन 44.123 फोर पॉइंट वन टू थ्री आर सो फोर्टी फोर इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन इट इज नॉट कंटिन्यूस कोई बार नहीं लगी है सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन इफ एनी डेसीमल इज अ टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन एंड उसके डिनोमिनेटर में हमेशा टू फाइव या बोथ टू एंड फाइव के प्राइम फैक्टर्स होते हैं नथिंग एल्स शुड बी देयर सो द करेक्ट आंसर हेयर इज टू कॉमा फाइव दैट इज सी नाइन्थ क्वेश्चन द लाइन्स एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी आर सो एक्स इक्वल टू ए दैट मीन्स उसका वाई कॉम्पोनेंट जीरो है सो दिस लाइन विल बी पैरल टू वाई एक्सेस एंड वाई इक्वल टू बी मीन्स उसका एक्स कॉम्पोनेंट बेसिकली वाई इक्वल टू बी जो लाइन है वो एक्स एक्सेस के पैरल है तो अगर एक लाइन एक्स एक्सेस के पैरल है और एक लाइन वाई एक्सेस के पैरल है दे विल इंटरसेक्ट सो ए विल बी द करेक्ट आंसर इलेवेंथ क्वेश्चन इफ ए स्क्वायर इज ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी फाइव देन ए इज ए स्क्वायर अगर ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी फाइव है तो ए इज इक्वल टू रूट ट्वेंटी थ्री बाई फाइव सो रूट ट्वेंटी थ्री इट इज इेशनल नंबर सो द आंसर इज इेशनल If LCM of x and 18 is 36 and HCF of x and 18 is 2, then x is. So we know that LCM into HCF of any two numbers is equal to the product of two numbers. So 36 into 2 is 18 into x. That will give us x equal to 4. Thirteenth question: In triangle ABC, right angled at B. So this is right angled at B. If tan A is equal to root three, then the value of cos A cos C minus sine A sine C is equal to. So if tan A is equal to root three, we know that tan 60 degree is root three, which gives us angle A as 60 degree. So ये 60 degree है. So using the angle sum property, ये 90 degree है, वो 60 है. So angle C will be 30 degrees. Now we just have to put the values. Cos A, that means cos 60, that is half. Into cos c, cos c means cos 30 degree. That is root 3 by 2. 
minus sin a sin 60 degree that is root 3 by 2 into sin c that is half sin 30 degree is half so when you solve it the answer is coming as 0 if the angles of triangle abc are in the ratio 1 is to 1 is to 2 so whenever they give the ratio like this, we assume angles ko assume karte hai, x, x and 2x according to the ratio. The larger angle is C, then the value of secant A by cosec B minus tan A by cot B is. So in this, when we solve using the angle sum property, x plus x plus 2x is 180. That gives us x as 45. So our angles A and B are coming as 45 and C is coming 2 times that, that is 90 degree. Now we know ABC, we just have to find the values. So secant 45, that is root 2, by cosecant 45 is root 2, minus tan 45 is 1 and cot 45 is 1. So that gives us 1 minus 1, 0 as the answer. Fifteenth, the number of revolutions made by a circular wheel of radius 0 0.7 meter in rolling a distance of 176 meters is. So there is a circular wheel, uska radius given hai. And as it rolls, aapko pata hai, in one revolution, it moves basically one circumference of that circle. So 2 pi r is your circumference. Agar total distance traveled is 176, then the number of revolutions are 176 by 2 pi r. Only uh, we have to solve it and it will give us the answer as 40 revolutions. Sixteenth. Triangle ABC is such that AB is 3, BC is 2 cm, CA is 2.5 cm. If both the triangles are similar, ABC is similar to DEF and EF is 4 cm, then the perimeter of DEF is. We know when two triangles are similar, then in ka jo perimeter ka ratio hota hai, that is equal to the corresponding sides ka ratio. So in this case, we are just going to put the values. Perimeter of ABC is 7.5 by perimeter of DEF is equal to 2 by 4. Solving it will give us 15 centimeters. 17th, in this figure DE is parallel to BC. AD is 3 centimeter. BD is 4 centimeter. BC is 14. Then DE is equal to. If we take triangle ADE and triangle ABC using AA similarity, we get the two triangles to be similar. Because DE is parallel to BC, the corresponding angles here, pe, they are going to be equal. So using AA similarity, we can say that the two triangles are similar. So their corresponding sides will be in the ratio. AD by AB will be DE by BC. So AD that is 3, AB is your 3 plus 4 which is 7, so 3 by 7 is equal to DE by 14, solving it gives us DE is equal to 6 centimeters. Question number 18, if 4 tan beta is 3 then find the value of this thing. So is me hame tan beta ki value given hai, but jo pucha hai it is having sin beta and cos beta. So, dividing both numerator and denominator by cos beta, 4 sin beta by cos beta, this will give us 4 tan beta, minus 3 cos beta by cos beta, it will become minus 3 by 4 tan beta plus 3. And 4 tan beta is given to us as 3, so we just put the value 3 minus 3 equal to by 3 plus 3, which is coming as 0. 19th question, one pair equation of pair of dependent linear equation is minus 5x plus 7y equal to 2, then the second equation can be. So whenever they say about dependent linear equations, they are talking about coincident lines basically. So we know a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. So we just have to check in these equations which are given here. And you are getting your answer in D. So when you do that, you are getting a constant as minus 2. So that is giving the answer as D. 20th, a letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? 
So in mathemat in the English alphabets, we have twenty six alphabets. And mathematics ke letters, if we write and we count, we do not have to repeat. There are eight letters in the word mathematics. This is without repetition. We are not going to count one alphabet again and again. So there are eight letters in the word mathematics without repetition. Out of the total twenty six, that gives the probability as eight by twenty six, or we can write it as four by thirteen. This is the section A. I'll be solving the section B and C very soon and explaining it to you in the next video. So, if you have not subscribed, please subscribe the channel. Thank you.